I det här avsnittet så har jag arbetat med skjortvarumärket Iton för att låta en av deras senaste skjortor tolkas genom en cocktail. I den senaste kollektionen Bella Sardegna så har de hämtat inspiration från den italienska ön Sardinien och på flera av plaggen så finner man citroner som en del av illustrationerna. Men de här plaggen som utgångspunkt och Itons idé om att kombinera det skandinaviska hantverket med en italian twist så känns det helt naturligt att låta en svensk gin ta plats i receptet också. Till sist väg jag in vad jag själv hade uppskattat att dricka om jag hade slagit mig ner vid ett bord på en av Cagliaris bakgator. Jag landade snabbt i någonting liten gimlet men då med aromatik och syra från italienska citroner istället. Och med det här sagt nu då så ska vi börja med citronkordialen som är en väldigt viktig del av hela den här drinken. Och det är också den som tar längst tid för här rekommenderar jag att man förbereder kordialen ja, typ ett dygn innan. Det gör ingenting om det är två, tre dygn innan heller för den här står sig. Och man vill att smakerna verkligen ska få sätta sig och det tar lite tid liksom. Och en citronkordial det är alltså juicen från citron, skaren från citron och sen så är det socker. Och de här ingredienserna ska vägas. Jag använder en burk också så att jag får ner ordentligt med skal och att det sen är lätt att sila av den på något sätt. Citroner det kommer ju i alla möjliga olika varianter. Det viktigaste är att man hittar citroner till att börja med men gärna med ett lite grövre skal på så att man får ut mycket olja för... Den här oljan kommer hjälpa till att sätta en aromatik på kordialen men i förlängningen också drinken som vi också vill åt. Jag tänker att vi också ska krydda upp den här med it italienska kedros för ja, i det här skalet så sitter också väldigt mycket, nästan ännu mer liksom aromatiska oljor och sådär än vad vi hittar i en vanlig citron. Så vi ska krydda med det och med det sagt så kan det vara lite kul att just laborera med citrusfrukter sådär och hittar ni Amalfi citroner så är det mig veteligen kanske det bästa man kan använda i en sån här kordial då. Det är inte säsong för det just nu utan snarare kanske april, maj någonting. Poängen är här att vi ska få till liksom en god citronsmak i slutändan så vilken citron som helst funkar. Men vill man nöda ner sig så finns det utrymme för att göra just detta. Men vi börjar med att skala de här citronerna i alla fall. Och jag tänker att vi, vi tar allt skal från de citronerna vi använder så får vi ut riktigt, riktigt mycket smak. Kan vrida ut det så här. Jag om det syns tydligt på bild men... Det är väldigt oljerikt skar och de oljorna vill vi liksom åt. Det är precis det. Och med det också så är det viktigt att skölja av och tvätta citronerna ordentligt innan så man får bort liksom, ja, eventuella besprutningar eller andra oegenheter. Sådär. Men vi vrider i alla fall ur skaret i burken här. Och det är tydligt liksom att, de här, att citroner släpper just mycket olja. Det doftar helt magiskt här. Det är lite som att röra om i en liksom bukett med rosmarin eller mynta eller så den här. Liksom aromatiska örtigheten i det här fallet, citrustonen i det här fallet, det är den som är så magisk med en kordel kan jag tycka. Men i det här fallet då så ja, 4-5 citroner någonting kommer räcka till ungefär en halv liter färdig kordel sen. Ja och sen det här, nu har jag skal här ifrån tre citroner ungefär och sen så tänker jag då försöka få med lite skal från den här kedron här. Och det här är... Det brukar nästan liksom, ta nästan inte slut på oljen när man vrider ur den här. Jag kan nästan höra hur de sipprar ut liksom. Ja, otroligt aromatiskt. Eh, och på precis, nästan identisk doft med citron. Så eh, det blir liksom inte att det går in och skär sig här. Skulle man köra en annan citrusfrukt, typ grape eller lime eller någonting. Då kommer man ett steg bort ifrån vad den här drinken ska vara. Men kedron passar väldigt bra för just detta. Nu har vi mycket citronskal här i och då ska vi till och med juicen och närmare bestämt då 200 gram juice ska vi ha till den här batchen. Och jag rekommenderar att den färskpressas för renast och ärligast möjliga smak på något sätt. Och då kör man bara på en våg så här, så det är inga konstigheter. Så till 200 gram juice så är det 300 gram strösocker som ska på här. Och det är bara att skicka på det precis så här. För än så länge så behöver vi inte oroa oss för att allting liksom ska lösas upp eller så, utan det här ska stå ganska länge, vi kan skaka om burken, ta och röra om lite och så, så nu är det mer proportionerna som är fokus här. Och värm inte upp det här på något sätt, för att det som sker då det är att det riskerar att bli en liten sån här kokt, marmeladig smak typ. Och det vill vi inte ha, vi vill behålla den här pigga citronkaraktären som vi verkligen kommer få ut här också. Där har vi rätt. Mått. Och här nu då så kan det ju vara ganska schysst faktiskt att röra om ordentligt så att allting ja, men börjar blanda sig så där. Och det är precis det är en skillnad alltså ska jag säga på karaktären från juice och det som vi får ut från skalen här. Så den här parfymigheten är en viktig del faktiskt. Också ett bra sätt att ta tillvara på de här citronskalen. 
Den här burken nu då, försluts. Rumstemp funkar bra. Och en annan sak som kan vara bra att vara lite uppmärksam på. Kolla här nu. Nu har jag inte den här stått i många minuter. Sockret då lägger sig ganska snabbt på botten så att när man går förbi burken så där skakar man om den lite grann. Och gör man så här några gånger under dygnet så kommer sockret att lösa sig och det blir supersmidigt att hantera den här lagen också. Sen så silas den av, buteleras och så är man good to go för att blanda riktigt goda drinkar. Och där är vi just nu för ja, jag gjorde den här kårdelen för några dagar sedan och liksom verkligen kalibrera smakerna och ville hitta liksom rätt smakprofil. Det har jag gjort, jag har en flaska här, kolla in färgen. Ta mycket färg också. Jag tror faktiskt att det är skaret som, som är med och bidrar till det i den här drinken. Nu ska vi blanda en drink som vi kallar för Eton Gimlet. En homage till kortan jag har på mig men också till drinkfamiljen ska jag säga som ska blandas här. En Gimlet är ju klassiskt en gin sour med lime. Och det finns egentligen två skolor här. De ena kör den med liksom gin och lime cordial. Men ja, den andra skolan brukar blanda den färskpressad då. Så att gin, färskpressad lime och socker. Det är egentligen samma idé här. Alltså, poängen är att det ska vara just lime, socker och gin. Sen hur man gör det, det tycker jag man kan lämna lite upp till var och en. Men den här drinken i alla fall rekommenderar jag att köra med just kordelen just för, som jag har varit inne på tidigare, just för att verkligen dra fördel av de här stora smakerna från, från citronskaren. Det är två ingredienser som sagt, det är gin och lime cordial. Inte konstigare än det, men det kommer vissa element liksom från tekniken sen som är viktigare att få till rätt smak. Vilken gin ni använder det upp till er också. Liksom. Jag kommer använda navy gin för att verkligen trycka igenom smaken. Jag vill att det ska bli en riktig smakbomb i graset här. Så, drinken ska röras. Så vi börjar med ett rörglas som vi fyller upp ordentligt med is. Och då kan det vara bra om man använder lite större kuber så här, att knacka upp dem. Så det blir liksom lite mer kontaktyta sådär. Mellan is och drink. Den här drinken mår också bra av mycket vatten och eftersom att det är så himla mycket smak i kordelen men också att jag använder navy gin så är det... Jag ser det nästan inte ens som en möjlighet att överröra den här drinken. Den här klarar mycket och då kan jag tipsa om att ja, men eventuellt slänga med de här små liksom ishörnen eller flarnen då på något sätt. De smälter ner ganska snabbt och hjälper den här drinken att få, få ganska mycket vatten, vilket är en bra sak i det här fallet. Och sen i rörglaset här nu, lika delar gin och cordial. Jag kommer anpassa måtten efter vilket glas jag använder och det rymmer då 3 centiliter gin och 3 centiliter citron cordial. Som vanligt om man rör en drink kan det vara bra att lägga ett finger eller två på kanten här för att känna efter. Börjar det bli kallt, ja det kan vi anta, det är mycket is och vätska här i och det börjar bildas lite kondens. Jag kan också passa på droppa några droppar på handen, smaka av. Och det är fortfarande liksom, nu har jag rört den ganska ordentligt. Det är så fruktansvärt mycket smak här i. Och det är en bra sak. Det ska tilläggas. Jag kommer också göra så här, just för att det är så mycket smak så kommer jag servera den här drinken i ett välvalt glas på fot. Det här glaset heter för övrigt Bobet och kommer från Bobo Glassware. Det är också designat av en väldigt duktig bartender som heter Martin Lundgren. Ett sidospår, men det blir väldigt bra för den här drinken. Den är eleganta, nätta, liksom tunn kant. Det är nog inte ens en millimeter den här kanten. Trots att den här typen av glas brukar innehålla drink men inte någon is. Ska vi köra en isbit här i? Dels för att det finns liksom en visuell faktor kan jag tycka, men också för Just de här koncentrerade smakerna ska få möjlighet att sätta sig liksom ännu mer i glaset. Man ska kunna mingla med den här ett tag. Eh, och drinken ska liksom nästan bli godare och godare snarare än tvärtom. Vilket hade varit fallet om det hade varit en mindre koncentrerad drink eller om det hade varit en vattnig sådan. Liksom. Så det här är mest för att låta de här stora smakerna få växa till sig i glaset. Så kan man vara ganska generös med is. Här har vi den. Ingen garnityr behövs egentligen i övrigt. Ta ett litet, en liten bit skar så där. Vrida över drinken. Kolla in. Det blir liksom det är som att spraya från en sån här sprayflaska nästan. Över glaset. För ännu mer karaktär så. Dra lite på kanten. Man kan såklart lägga i. Men det finns något härligt med den här enkla, nästan minimalistiska känslan också. Och precis det här. Mötet nu mellan gin och citronkordial. Det krävs nästan en alltså. 
För det är så mycket citronsmak här och en navy kommer möta upp det bra. Jag pratar ofta om balans, det är det man vill åstadkomma här. Och det finns verkligen en pigg syra, vilket jag uppskattar med den här drinken trots att mm, en gimlet kan bli liksom lite för söt ibland. Så är inte fallet här. Och vill ni ha receptet, allting, liksom relevanta länkar finner ni under avsnittet. Och som vanligt är det väldigt kul att ni tittar och jag hoppas att vi ses redan i nästa avsnitt.